హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్వెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు రూడజాక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రో మొబైల్ రీసెంట్గా కొన్నాను అన్బాక్సింగ్ కూడా చేసి వీడియో కూడా అందించాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి అయితే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత నన్ను చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోలో ఏవైనా సరే కొత్తగా ఫీచర్స్ యాడ్ అయి ఉంటే సో ఆ ఫీచర్స్ అన్నింటిని కలిపి ఒక వీడియో చేయమని చెప్పారు అయితే ఈరోజు ఆ కొత్త ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మీరైతే ఈ వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేసి కంపల్సరీ ఈ వీడియోని ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తూ ఉండండి అయితే నేను ఇందులో చూసిన కొత్త ఫీచర్ ఏంటి అంటే కెమెరాలో సో మీరు కనుక కెమెరా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే మీరు రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రో కెమెరా కనుక యూజ్ చేస్తూ ఉండి సో పోర్ట్రేట్ మోడ్లో రేట్ సైడ్ నుంచి ఫోటో కనుక క్యాప్చర్ చేస్తే ఇందులో మనకు అడిషనల్గా ఒక ఫీచర్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేంటి అంటే నేను గ్యాలరీ ఓపెన్ చేస్తాను తర్వాత ఇది నేను రేట్ సైడ్ కెమెరా నుంచి పోర్ట్రేట్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసి క్యాప్చర్ చేశాను సో మీరు కనుక ఈ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ట్యాప్ చేస్తే మీకు పైన ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది హార్ట్ సింబల్ పక్కన సో ఆ సింబల్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే కింద మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి బ్లర్ లెవెల్ లైట్ ట్రైల్స్ స్టూడియో లైట్స్ అని సో బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క బ్లర్ లెవెల్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఫోటో క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఇది మనకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో దొరకదు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్లో కూడా లేదు ఓన్లీ రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోలో మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత టిక్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనకు లైట్ ట్రయల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కనుక మీరు వెళ్ళినట్లయితే మనం బ్లర్ ఎఫెక్ట్ని కాస్త ఎఫెక్ట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉంది కదా బ్లర్ ఉంటుంది కదా సో ఇందులోనే మనం కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకుని మనకు నచ్చిన బ్లర్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని ఓకే చేసుకుని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత స్టూడియో లైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో మీరు కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్లో కాస్త డిఫరెంట్గా ఇమేజ్ అనేవి సెండ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్ యూజ్ చేయకుండా ఇలాగా మన ఫోటోని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీని తర్వాత సింపుల్గా టిక్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి సేవ్ అయిపోతుంది సో దీన్ని మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ సెండ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికోసం మీరు ఎడ్జస్ట్ అన్ని కట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫోటో యాడ్ చేసి సో మీ టైం వెయిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఇక తర్వాత ఇందులో నేను గమనించిన ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి అంటే మనకు కనిపించే అంటే మన ఫోటో దిగినప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్లో పక్కన ఎక్కడైనా సరే అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే సో వాటిని మనం ఇక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయొచ్చు సో ఇందుకోసం కూడా మనం థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రో యూజర్ అయితే సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా ఎడిట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లాస్ట్లో కనుక వెళ్తే ఇక్కడ ఎరేజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేసేసి సింపుల్గా ఈ విధంగా డ్రాక్ చేయాలి మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది అనిపిస్తే సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ నుంచి రిమూవ్ కావడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ మనకు లైన్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో అవసరం లేదు సింపుల్గా టిక్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకు చాలా నేచురల్గా ఆ ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక తర్వాత ఫీచర్ వచ్చేసి ఇది నార్మల్గా ప్రతి రెడ్మీ మొబైల్లో ఉండొచ్చు ఒకసారి చూడండి సో అదేంటి అంటే మనం గ్యాలరీలో కొలేజ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకే ఇమేజ్లో మనం మూడు ఇమేజ్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు సింపుల్గా గ్యాలరీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసేసి కొలేజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏ ఇమేజ్ కావాలో ఆ ఇమేజ్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫోర్ ఇమేజ్ మనకి ఈ విధంగా మిక్స్ అవుతాయి సో ఇలా మనకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి అప్లికేషన్ యూజ్ చేయకుండా తర్వాత మనం సింపుల్గా సేవ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ అనేది మనకు సేవ్ కావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని మనం ఎక్కడైనా సరే షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత నేను రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోలో గమనించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే మామూలుగా చెప్పాలంటే మనం ఏదైనా సరే వైఫైతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం అనుకోండి సో మళ్ళీ మన మొబైల్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేము అంటే మనం షేర్ చేయలేము అనమాట సో ఒకవేళ మనం డేటా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి షేర్ చేయొచ్చు కానీ రెడ్మీ నోట్
ఎమోజీ అనేది అక్కడ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత ఫీచర్ వచ్చేసి మనం నోటిఫికేషన్ బార్ ని స్క్రాల్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా సరే ఫీచర్ ని ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి సో ఈ విధంగా ఎనేబుల్ చేసి డిసేబుల్ చేసాం అనుకోండి డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా స్వైప్ చేయాలి స్వైప్ చేస్తేనే మనకు ఈ నోటిఫికేషన్ బార్ అనేది హైడ్ అవుతుంది అంతవరకు మనకు స్క్రీన్ మీద ఇలానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలా కాకుండా మనం సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టేటస్ బార్ లోకి వెళ్ళి కొలాబ్స్ ఆఫ్టర్ టచ్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసి ఇప్పుడు మనం నోటిఫికేషన్ బార్ని స్క్రాల్ చేసి ఏదైనా సరే ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేసామంటే వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అదే వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇలాగా సో మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా పైక్ స్వైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ఫీచర్ని అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇక తర్వాత చాలా మందికి నాచ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు సో నాచ్ని మీరు హైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇందుకోసం మీరు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళాలి హైడ్ నాచ్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు నాచ్ అనేది హైడ్ కావడం జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఇందులో గెస్టర్స్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ గెస్టర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే వెంటనే ఇక్కడ నాట్ నవ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు బటన్స్ అనేవి హైడ్ అవుతాయి సో సింపుల్గా మీరు ఈ విధంగా స్వైప్ అప్ చేసి సో లాంగ్ ప్రెస్ చేసి స్వైప్ చేస్తే కూడా మనకు రీసెంట్ యాప్స్ అనేవి యాక్సెస్ అవుతాయి సో ఇలాగే సైడ్ నుంచి స్వైప్ చేస్తే మనకు బ్యాక్ వెళ్తుంది ఇలాగే లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ప్రీవియస్ అప్లికేషన్లోకి తీసుకువెళ్తుంది సో అందరికీ తెలిసిందే గెస్టర్స్ మోడ్ గురించి ఏంటి అంటే గెస్టర్స్ మోడ్ అంటే ఏంటి అని సో సేమ్ ఫీచర్ మనకు ఈ మొబైల్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది ఇక తర్వాత రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోలో మనకు గేమ్ బూస్టర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో ఇందుకోసం మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం అడిషన్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత యాక్సిబిలిటీ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో కనుక మీరు వెళ్ళినట్లయితే గేమ్ స్పీడ్ బూస్టర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేసి దీని కనుక మీరు ఎనేబుల్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా సరే గేమ్ ఆడేటప్పుడు అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ చిన్న సెట్టింగ్ అనేది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవడం వల్ల అలాగే మీరు టోటల్గా బ్యాక్ వచ్చారంటే ఇక్కడ మనకు క్విక్ బాల్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని కనుక మీరు ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే సేమ్ ఐఫోన్లో ఎలా అయితే మీరు క్విక్ బాల్ యూజ్ చేస్తారో సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సింపుల్గా టచ్ చేస్తే మనకు సైడ్లోనే స్క్రీన్ షాట్ లాక్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ విధంగా ఒక బాల్ టైప్లో సో చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ మీద ఎక్కడైనా సరే సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మాక్సిమం మీరు ఐఫోన్లో ఈ ఫీచర్ని అయితే చూసే ఉంటారు సో సైడ్లో ఇలా ఉంటుంది సో మనం కావాలనుకుంటే వాటిని ఎలా అయినా సరే చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీకు క్విక్ బాల్ ఫీచర్ వద్దు అనుకుంటే సింపుల్గా మీరు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఈ క్విక్ బాల్ ఫీచర్ని అయితే మీరు డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఇక తర్వాత మీరు ఒకవేళ నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువగా మొబైల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే సో మీ కంటికి ప్రాబ్లం రాకుండా సెట్టింగ్స్లో డిస్ప్లేలో రీడింగ్ మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే మాక్సిమం మీకు ఎటువంటి ఐ ప్రాబ్లం అయితే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు సో చాలా వరకు మీకు కాస్త ప్రొటెక్షన్గా అయితే ఉంటుంది సో తర్వాత చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కనెక్షన్ స్పీడ్ ఎంత ఉందని కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇందుకోసం మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్ అండ్ స్టేటస్ బార్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీంట్లో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు షో కనెక్షన్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది సో దీని కనుక మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఎంత డేటా అనేది ఎంత స్పీడ్లో వస్తుంది అనేది మనకు టాప్ సైడ్లో కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు గమనించిన ఫీచర్స్ అయితే ఇవే కొత్తగా ఫీచర్స్ అనేవి ఏమి యాడ్ అవ్వలేదు సో సేమ్ మనకు మీ రిమోట్ ఉంది ఇందులో మనకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంటుంది సో దేనైనా సరే మనం రిమోట్ వెళ్ళి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు సో నాకు తెలిసినంత వరకు రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోలో కొత్తగా యాడ్ అయిన ఫీచర్స్ గురించి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించాను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి కంపల్సరీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్